뱀이다! 에휴, 누가 뱀띠 아니랄까봐 뱀샷이나 치고 뱀? 이 자식! 안녕하세요 교프로입니다 제가 입문한 지 얼마 안 되신 분들하고 이렇게 필드 레슨을 나가면 흔히 보는 미스샷 두 가지가 있는데 그 중에 첫 번째가 탑볼 그리고 두 번째가 뒷땅입니다 그 중에서 오늘은 이 탑볼 방지법에 대해서 알려드릴 건데 아 여러분도 탑볼 많이 아시죠? 제가 이미지를 좀 보여드리면 이 공의 윗부분을 치는 샷이라고 합니다 공의 윗부분 클럽 패드가 공의 윗부분을 치는 샷 일명 이제 뱀샷이라고도 얘기하는데 아, 여러분들 이렇게 필드 나가서 이렇게 뱀샷 치시면 땅으로 이렇게 뱀처럼 빠르게 지나가면서 동반 플레이어들에게 굉장히 민망하기도 하고 심지어 손도 아프면서 거리도 안 나가게 돼요 이 타스를 줄이시는데 굉장히 치명적인 샷이라고 할수 있죠 그래서 오늘은 이 치명적인 뱀샷 이 나쁜 뱀을 제가 오늘 때려 잡아보도록 하겠습니다 그럼 지금부터 레슨 시작하겠습니다 사실 이렇게 탑볼이 나는 것은 결과인 것이고 이 탑볼이 나는 원인은 이 타이밍이 안 맞아서 그렇거든요 이 타이밍이라고 하는 것은 여러분 뭐 이렇게 헤드업 했다라고 많이 들어보셨죠? 헤드업 백스윙 올렸다가 공을 치기도 전에 시선 자체가 목표 방향에 향하게 되면서 빨리 번쩍 일어나게 되는 거죠 그러니까 이 클럽 헤드가 잔디 밑잔디를 쳐주지 못하고 그냥 윗부분을 휘두르니까 아이고 공이 낮게 날아가니까 아이고 내가 목표를 빨리 봤네 공을 못 보고 쳤네 라는 말씀 많이 하시잖아요 결국 이 헤드업이 타이밍이 안 나와서 결국 헤드업이 나오는 것입니다 이 말은 무슨 말이냐면 제가 천천히 설명드리면 이 공을 칠 때는 백스윙 올라갔다가 디딤과 동시에 공을 쳐야 돼요 공을 디디면서 쳐주셔야 하는 겁니다 체중이 왼발에 디딤과 동시에 공을 쳐야 됩니다 디디고 나서 치는 것이 아니라 디디면서 치셔야 합니다 여러분 생각을 한번 해보세요 디디면서 공을 치든 디디고 나서 공을 치든 결국 피니시까지 몸이 일어서지는 과정은 동일합니다 하지만 디디면서 공을 치시면 손과 클럽이 순식간에 가슴 앞에 와있기 때문에 이 동작은 헤드업 동작이 절대 나올 수가 없습니다 허리가 일어나지 기 전에 머리가 올라가기 전에 이미 공을 쳤기 때문에 절대 헤드업이 나올 수가 없어요 오히려 팔로스로 동작이 나오게 되죠 하지만 디디고 나서 치게 되면 타이밍 자체가 이미 몸이 일어나진 상태에서 손과 클럽이 뒤에 있기 때문에 공의 윗부분을 칠 수밖에 없습니다 덩달아 이제 헤드업까지 나올 수밖에 없는 거예요 구조 자체가 그래서 결국 이 헤드업과 탑볼을 방지하는 방법은 공을 오래 보는 것으로 해결하는 것이 아니라 디디면서 공을 쳐야 한다 라는 것을 잘 기억해 주시고 그럼 이 디디면서 공을 치는 방법에 대해서 제가 알려드리도록 하겠습니다 디디면서 공을 칠때 실제로 공을 치게 되면 내가 디디면서 공을 쳤는지 또는 디디고 나서 쳤는지 이 타이밍을 정확하게 분별하지 못해요 제가 여러분들의 이해를 돕기 위해서 귀여운 핫도그 인형을 준비했는데요 이 인형은 집 앞에 다이소에서 제가 구매한 제품입니다 여러분도 편하게 구매하실 수 있으실 거예요 자 먼저 이 빵은 필요 없고 이 가운데 소세지에서 소리가 나요 소리가 이거 떼주고 빵은 저기다 또. 자이 소세지가 무슨 역할을 해주느냐 면이 소세지를 왼발 쪽에 놔주세요 왼발 쪽에 그러나서 이제 살짝 밟아 보시는 겁니다 이렇게, 이렇게 밟으면 소리가 나요 귀엽죠? 이렇게 밟으면 소리가 납니다 아, 그러면 먼저 이미지를 가져 보시는 거예요 아 디디면서 공을 친다 그러면 은 저희가 클럽 없이 먼저 이해를 돕기 위해서 하는 동작이니까 맨손으로 손을 잡아 보세요 이렇게 클럽 잡았다 가정하고 그러면서 일단 디뎌 보는 겁니다 아 디디는 타이밍이 이 타이밍이구나 그러면 소리가 남과 동시에 손의 위치가 가슴까지 와 있어야 돼요 한번 봐볼게요. 이렇게 흔들흔들 이렇게 좀 이렇게 힘좀 빼주시면서 디디면서 손이 가슴까지. 결국 이제 휘두르는 타이밍이랑 디디는 타이밍을 맞춰주는 거죠. 자 이제 그 디디는 타이밍과 손의 위치를 정확히 느끼셨다면 먼저 어드레스한 상태에서 한세 발자국 정도 뒤로 와주세요. 자 그러면 보통 이렇게 연습장 가게 되면 공을 치는 매트와 발판 매트가 약간 구분져져 있습니다. 근데 이 사이에 보면은 약간 이게 철 같은 게 있어가지고 여기에다가 공을 치는 연습을 하시면. 이 클럽 패드가 다칠 수 있기 때문에 조금 충분히 뒤로 와주셔서 뭐 예를 들어서 한 공보다 한 2, 30cm 정도 뒤로 와주신 다음에 자 이제 가상의 선을 그려주시고 자 먼저 작은 스윙으로 디디면서 손의 위치를 체크해 주는 겁니다 디디면서 아 디디면서 손의 위치가 
기딩과 동시에 가슴 앞에 있다. 이렇게 먼저 연습을 해주세요. 작은 스윙으로. 자, 그러면 일정한 패턴이 뭐가 보이냐면 제가 공보다 뒤에 3cm 오다 보니까 공 있는 근처에 이렇게 클럽으로 잔디 브러쉬가 나오게 됩니다. 브러쉬가. 이것도 마찬가지로 소리가 나게 되죠. 이 브러쉬가 뭐 뒤에 맞아도 안 되고 또 아예 안 맞아도 안 되겠죠. 그래서 결국 디디면서 손의 위치를 만들 때이 클럽의 브러쉬까지 같이 해주시는 겁니다. 자, 근데 이렇게 디디고 나서 치시는 분들은 이 브러쉬를 낼 수가 없습니다. 왜냐하면 손의 위치도 뒤에 있을 뿐더러 뭐 과한 체중 이동 또 손의 위치가 뒤에 있기 때문에 얼리 익스텐션, 헤드업 여러 가지 그런 미스 유형들이 나오기 때문에 아무리 브러쉬를 하고 싶어도 브러쉬가 안 되는 거예요. 어, 왜안 맞지? 그것이 아니라 항상 디디면서 손의 위치 그러면서 브러쉬 손의 위치를 신경 쓰면 자연스럽게 이렇게 브러쉬가 나오게 됩니다. 그럼 일정한 이 스팟에 검은 수름하게 이렇게 잔디의 결이 바뀌게 되죠. 그곳에 공을 놓으면 좋겠지만 골프는 공을 옮길 수 없는 스포츠이기 때문에 그대로 다시 앞으로 가서 아, 공 있는 스팟에 똑같은 느낌을 적용해 주시는 거죠. 백스윙 올렸다가 브러쉬 그러면 이 클럽 패드가 공의 밑잔디를 정확하게 파고 들어가 주기 때문에 절대로 탑볼을 낼래야 낼 수가 없는 것입니다. 자 다시 한번 강조하겠습니다. 이 디디면서 공을 치는 메커니즘을 정확하게 이해하셔야 됩니다. 디디고 나서 치는 것도 아니고 또 디디기 전에 치는 것도 아니고 디디면서 공을 치셔야 정확한 손과 클럽의 위치가 나오게 되면서 헤드업과 탑볼을 방지할 수 있다. 사실 이 연습은 이 메커니즘을 어, 디디면서 치는 메커니즘을 구조적으로 너무 이해하려고 하지 마시고 느낌적으로 추측을 해주시면서 연습을 해주는 것에 목적이 있습니다. 이 동작을 너무 자극적으로 생각하시면서 따라하려고 하지 마시고 아 그냥 쉽게 생각하셔야 돼요. 디디면서 친다. 디디면서 친다. 그럼 점점 하면 할수록 뭐 팔의 힘도 빠지시게 되면서 헤드도 점점 더 공이 잘 떨어져요. 정말 탑볼이랑 공을 칠 수가 없는 것이죠. 물론 얇게 맞는 샷 또는 이렇게 쓴 샷이라고 하죠. 땅으로 굴러가는 게 샷이 아니라 높게 뜨지만 정확하게 헤드 가운데가 아니라 아주 살짝 아래 맞는 경우는 있어요. 하지만 아까 말씀드렸다시피 뱀샷, 이런 탑볼, 악성 미스샷은 피할 수 있는 연습이기 때문에 여러분 충분히 이 백스윙 올렸다가 디디면서 브러쉬 해주는 연습 많이 해주세요. 오늘 컨텐츠가 유익하셨다면 구독 한 번씩만 눌러주시고요. 다음에 더 좋은 영상 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 규프로였습니다. 감사합니다.